Server Explorer Server Explorer, yerel bilgisayarınızdaki ve ağınızdaki diğer sunuculardaki kaynakları görmenizi sağlar. Ayrıca veri tabanlarına kolay bir şekilde bağlantı kurmanıza da yardımcı olur. Bu ders için Visual Studio'yu yönetici olarak çalıştırmanız gerekmektedir. Bunun için Visual Studio simgesine sağ tıklayarak yönetici olarak çalıştır komutunu seçin. Eğer Server Explorer kullanıcı arayüzünde görüntülenemiyorsa, View menüsünden Server Explorer komutuna tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Server Explorer panelinde yerel bilgisayar adı görüntülenecektir. Yerel bilgisayar düğümünü genişlettiğinizde birkaç bölüm görüntülenecektir. Windows'taki Event Logs yani olay günlükleri uygulamaların çalıştıkları sürece neler olduğu hakkında bilgi depolamasına izin verir. Bu düğümü genişlettiğinizde farklı olay günlüklerini görebilirsiniz. Şimdi uygulama olay günlüklerini açın. Her uygulamanın burada listelendiğini görebilirsiniz. Bunlardan birini açtığınızda son birkaç günde kaydedilmiş birçok olayın olduğunu görebilirsiniz. Yapılmak istenen form üzerindeki bir butona tıklandığında yeni bir olay günlüğü oluşturmaktır. Şimdi şekildeki Solution dosyasını açın. Solution içinde Visual Basic projesi bulunmaktadır. Form 1 dosyasına çift tıklayın ve tasarım alanında görüntüleyin. Server Explorer'daki uygulama nesnesini alın ve form üzerine sürükleyerek bırakın. Toolbox'ı açın ve form üzerine buton ekleyin. Butonun tıklama olayına kod yazmak için butona çift tıklayın. Açılan kod penceresinde şekildeki kod bloğunu ekleyin. Burada yazılan ilk satırla temel eğitim adında bir olay günlüğü oluşacaktır. İkinci satırla olay günlüğüne içerik eklenmiştir. Girilen içeriğin hata mesajı olarak görüntülenmesi için Error özelliği kullanılmıştır. Şimdi F5 tuşuna basarak uygulamayı test edin. Açılan formda düğmeye tıklayın ve formu kapatın. Uygulama alanında temel eğitim adında bir olay günlüğü oluşmuştur. Düğümü açtığınızda yazılan içeriği görebilirsiniz. Server Explorer'ın bir diğer bölümü de veri bağlantısı bölümüdür. Bu bölüm veri tabanlarına bağlantılar eklemenizi sağlıyor. Şimdi Connect to Database düğmesine tıklayın. Açılan pencereden bağlanılacak veri tabanı türünü seçebilirsiniz. Bu uygulama için SQL Server veri tabanı dosyası kullanılacağı için Server Database File seçeneğini seçin, açılan pencereden Browse düğmesine tıklayın ve Assessed klasöründeki NordWind MDF dosyasını seçin. Bağlantıyı sınamak için Test Connection düğmesine tıklayın. Bağlantının başarılı olduğunu belirten bir ileti görüntülenecektir. OK düğmesine tıkladığınızda Data Connection alanında veri tabanı bağlantısını görebilirsiniz. Database düğümünü açtığınızda veri tabanı içindeki yordamları görebilirsiniz. Veri tabanı içindeki tabloları görüntülemek için Tables düğümünü açın. Bir tablo içindeki alanları görüntülemek için ilgili tablonun düğümünü açın. Tablo içindeki verileri görüntülemek için de tablo adına çift tıklayın. Tablo içeriği çalışma alanında görüntülenecektir.